హై గాయస్ ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే మనం తినిన వెంటనే మనకి నిద్ర వస్తుంటది కదా సో దీని యొక్క మెకానిజం ఏంటో తెలుసుకుందాం సో దీనికి రెండు మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి దానిలో ఫస్ట్ మెకానిజం వచ్చేసరికి ప్యూర్లీ సైన్స్ బేస్డ్ సెకండ్ మెకానిజం వచ్చేసరికి మన సైన్స్ తెలియని వాళ్ళు వినటానికి చాలా బాగుంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు సారీ చెప్పాలి ఎందుకంటే మన దగ్గర ట్రైపాయిడ్ లేదు సో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి గ్రీన్ స్క్రీన్ లేదు సో నేను డైరెక్ట్గా సెల్ఫీ వీడియో చేస్తున్నాను మీకు నచ్చుద్దని నేను అనుకుంటున్నాను సో మనం డైరెక్ట్గా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో మీరు మధ్యాహ్నం హెవీ మీల్ తీసుకుంటారు తీసుకున్న వెంటనే ఒక అరగంట ఒక ఇరవై నిమిషాలకి వెంటనే మీకు డ్రౌజీగా అయిపోతుంటారు లైక్ నిద్ర వస్తున్నట్టుగా ఏ ఎవరైనా ఏమన్నా లెక్చర్ తీసుకుంటున్నా లేదా ఏమన్నా మీ బాస్ ఏదైనా మీటింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా మీకు వినబుద్ధి కాదు సో బాడీ మొత్తం చాలా డల్ అయిపోతుంటుంది మీకు డౌట్ రావచ్చు తిన్నాం కదా హెవీగా తిన్నాం కదా ఎనర్జీ రావాలి కదా ఎనర్జీ రాకుండా నిద్ర ఎందుకు వస్తుందని డౌట్ రావచ్చు సో అది తెలుసుకోవాలంటే ఈ మెకానిజం మీరు తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం మీరు మీల్స్ తింటారు కదా మీల్స్ తిన్న వెంటనే ఆ మీల్స్ అనేది డైరెక్ట్గా మన రక్తంలో కలవదు ఎలా అవుతుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది ఫుడ్ ఆ తర్వాత ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది డైసాక్రేట్స్ మోనోసాక్రేట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది ఈ ప్రోటీన్స్ అనేది ట్రైగ్లిజరైట్స్ అమినో యాసిడ్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది సారీ అమినో యాసిడ్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది మన ఫ్యాట్స్ అనేది ట్రైగ్లిజరైట్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది సో మన టాపిక్ రిలేటెడ్ ఏంటంటే ప్రోటీన్స్ ఈ ప్రోటీన్స్ ఏమవుతాయంటే అమినో యాసిడ్స్ కింద డివైడ్ అవుతాయి సో మన టాపిక్ రిలేటెడ్ అయిన అమినో యాసిడ్ ఏంటయ్యా అంటే ట్రిప్టోఫాన్ ఈ ట్రిప్టోఫాన్ అనేది మన రక్తంలోకి కలిసిద్ది ఈ కలిసిన తర్వాత రక్తం నుండి బ్రెయిన్ చేరే లోపల ట్రిప్టోఫాన్ నుండి సెరటోనిన్ అనే కెమికల్గా మారుతుంది ఈ కెమికల్ ఏం చేస్తున్నాయా అంటే మనకి చాలా నిద్ర కలిగించే వాతావరణాన్ని తయారు చేస్తుంది మన బ్రెయిన్లో సో దానివల్ల మనకి నిద్ర వస్తుంది అది ఒక మెకానిజం రెండు మెకానిజం ఏంటయ్యా అంటే బాడీలో ఎక్కడైనా ఒక పని జరుగుతుందంటే మన బ్లడ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం తింటాం కదా తిన్న తర్వాత ఫుడ్డే ఎక్కడ డైజెస్ట్ అవ్వాలి మన పొట్టలోనే కదా సో పొట్టలు వర్క్ జరుగుతుంది సో మన బ్లడ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం పొట్టలు ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ బ్లడ్ ఎక్కడ వస్తుంది మన బ్రెయిన్లో ఉన్న కొంచెం బ్లడ్ మన చేతిలో ఉన్న కొంచెం బ్లడ్ మన కాళ్ళ దగ్గర ఉన్న కొంచెం బ్లడ్ అలాగా ఒక్కొక్క ఆర్గన్లో ఉన్న కొంచెం కొంచెం బ్లడ్ అక్కడ అంటే ఆ ఆర్గన్లో బ్లడ్ సప్లై జరుగుతుంది కాకపోతే అక్కడికి వెళ్లాల్సిన ఎక్కువ మొత్తంలో ఉన్న బ్లడ్ కొంచెం పొట్టలోకి చేరుతుంది దానివల్ల మన బ్రెయిన్లోకి చేరాల్సిన బ్లడ్ యొక్క కెపాసిటీ తగ్గుతుంది మన మీ అందరికీ తెలుసు బ్లడ్ లేకపోతే మన బాడీ దేనికి పనికిరాదని సో మన బ్రెయిన్లో బ్లడ్ కెపాసిటీ అనేది తక్కువ అవడం వల్ల దాని యొక్క వర్క్ చాలా తక్కువ అయిపోతుంది అందువలన మనకి కొంచెం ఏదైనా వాళ్ళు ఏమన్నా మాట్లాడినా లేకపోతే ఏమన్నా చేసినా మనకి ఎక్కదు అదొక రీజన్ సో నాకు తెలిసి ఎవరైనా తిన్న తర్వాత స్మాల్ నాప్ వేస్తారు అంటే ఒక ఒక పదిహేను నిమిషాలు కానీ పది నిమిషాలు పడుకుంటే బాడీ మాత్రం ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది అంతేగాని పడుకోకుండా డైరెక్ట్గా వర్క్ వెళ్ళిపోతే మాత్రం వాడికి నరకం కనబడుతుంది సో మీకు ఒక ఎక్స్క్యూజ్ దొరికింది ఏంటయ్యా అంటే ఎవడైనా ఇప్పుడు క్లాస్లో కానీ ఎవడైనా మీ బాస్ కానీ ఏదైనా మీకు చెప్పేటప్పుడు నిద్రపోతుంటే మీరు ఈ యొక్క ఎక్స్క్యూజ్ చెప్పుకోవచ్చు సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుంటే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి